हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज दैरिक बंदारी एंड अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से कैसे सीखा जाए वो मैं आपको सिखाऊंगा रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वैलेंसी के बारे में हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी and today we are going to learn about the most important chapter for those students who are going to taking science in 11th and 12th standard right so today the most important chapter of the standard 10 which is carbon and its compound फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही कार्बन का नाम आता है वैसे ही आपके दिमाग में कुछ घोड़े दौड़ने लगे होंगे राइट पहले तो कार्बन एटमोस्फियरिक में पॉइंट जीरो थ्री परसेंट है कितना परसेंट है पॉइंट जीरो थ्री परसेंट इन एटमोस्फियर और अर्थ क्रस्ट में वो पॉइंट जीरो टू परसेंट है इन अर्थ क्रस्ट राइट सो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कार्बन एन एच कंपाउंड के बारे में बोर्ड में जो कोई भी स्टूडेंट होगा टेंथ का उसको सबसे ज्यादा कोई चैप्टर हार्ड लगेगा केमिस्ट्री का तो ये चैप्टर होगा लेकिन आज आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को कैसे इजी तरीके से सीखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा तो पहले जब भी कार्बन का नाम आता है तो उसका पॉइंट जीरो थ्री परसेंट एटमोस्फियर है पॉइंट जीरो टू परसेंट इन अर्थ कस्ट इतना कम होने के बावजूद कार्बन इतना इंपॉर्टेंस हो गया है चले बात करते हैं फूड अभी फूल में क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन कार्बन राइट जैसे कि एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी कार्बन है कोई भी अगर कोई सब्सटेंस ले लेंगे तो उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और रहेगा तो आई मीन टू से कि सुबह से लेके शाम तक हम जो भी चीजें यूज कर रहे उसके अंदर ये कार्बन हमें कॉमन मिलेगा एटमोस्फियर में कम मात्रा में होने के बावजूद कार्बन का बहुत ही ज्यादा यूज हम करेंगे और करते आ रहे हैं तो चलिए पहले तो सीखते हैं कार्बन के बारे में तो कार्बन का साइन क्या है सी कैपिटल सी राइट उसका एटॉमिक नंबर क्या है सिक्स और जैसे कि मैंने आपको अगले वीडियो में सिखाया था अगर उसकी इलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन बनानी हो तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन क्या बनेगी टू एंड फोर राइट सो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम बताएंगे कि भाई आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसे हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मींस फोर राइट अभी बात आती है कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर है दैट मींस उसकी वैलेंसी भी फोर ही होगी राइट right? लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन की अगर वैलेंसी चार है राइट right? तो पॉजिटिव प्लस फोर है या नेगेटिव फोर है बहुत सारे बच्चे को इसमें डिफिकल्ट लगता है कि कार्बन की प्लस फोर आएगी या माइनस फोर आएगी लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कार्बन की कैसे ये प्लस फोर पॉसिबल है या नहीं नेगेटिव फोर पॉसिबल है या नहीं जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन का अगर प्लस फोर करेंगे तो दैट मीन्स कि कार्बन लूजेस फॉर इलेक्ट्रॉन राइट तो उसका सिक्स में से अगर फोर हो जाएगा तो उसका आंसर टू आएगा और अगर वो गेन करेगा तो सिक्स प्लस फोर दैट मीन्स इट इज टेन अगर इसके इलेक्ट्रॉन टू बचेंगे तो इसका प्रोटॉन तो भाई सिक्स ही है यहां पे भी प्रोटॉन सिक्स ही है राइट सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट For proton, how many proton is there? Only six proton. So it is very difficult to hold ten electron for six proton. So ये तो भाई possible नहीं है, right? अब second thing क्या आएगी? But how many electron is there? Two in four, right? So it would be required a large amount. How many electron it loses? Four electron. 
दैट मींस अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी कि उसमें से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है तो उससे ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें एनर्जी ज्यादा लगेगी उससे ज्यादा तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा लगेगी उसी तरह अगर फोर इलेक्ट्रॉन हमें कार्बन के आउटर मोस्ट सेल से निकाल ले तो भैया सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगी क्योंकि उसके लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए और दैट इज नॉट पॉसिबल राइट सो अभी आपको लगेगा तो फिर सर इसकी प्लस फोर भी नहीं है माइनस फोर भी नहीं तो क्या होगा सो so, कार्बन क्या करेगा कि अपने जो बाकी चार इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा किसी और कंपोनेंट के साथ किसी और एलिमेंट के साथ उसको वो शेयर करेगा सो ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक कार्बन इज अ नोन एज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड राइट सो कार्बन इज अ नोन एज अ टेट्रावेलेंट एटम बिकॉज वो क्या करेगा कि अपने जो चार इलेक्ट्रॉन है वो किसी और के साथ शेयर करेगा और उसके साथ नोबल गैस कंफिग्रेशन अटेन करेगा अभी आपको मालूम नहीं होगा कि वो नोबल गैस मतलब क्या वो कैसे अटेन करेगा सो so, कार्बन क्या करेगा कार्बन यही करेगा कि वो अपने बाकी के चार इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और के साथ शेयर करेगा और अपना ऑप्टेट पूरा करेगा इसी हिसाब से हम कार्बन को जानेंगे कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड अभी बात करते हैं एलोट्रॉप्स के बारे में कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या है ना अभी आपको एलोट्रॉप्स के बारे में कुछ मालूम है नहीं चलिए ठीक है मैं आपको बता रहा एलोट्रॉप मीन्स ईच ऑफ दी टू मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एलिमेंट कैन बी एग्जिस्ट दैट मीन्स भैया कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस है लेकिन वो केमिकली सेम है राइट right? सो so, एक से ज्यादा उसके अगर कुछ फॉर्म बनते हैं तो उसे बोल रहे हैं एलोट्रॉप्स आपको अगर इसकी डेफिनेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ये जो नोट्स है वो मैं पूरी अपलोड कर दूंगा तो कभी काफी सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता होगा कि सर एलोट्रॉप्स क्या है अगर कार्बन ही सेम कंपोजिशन है उसकी फिजिकल तो फिर ये एलोट्रॉप्स क्यों बने तो भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एलोट्रॉप्स क्यों बनते हैं एक तो है कि उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट है और एल्स मेथड ऑफ अरेंजमेंट वो भी डिफरेंट है समटाइम्स उसकी एनर्जी में भी डिफरेंट आएगा तो उसी वजह से एलोट्रॉप्स बनते हैं तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स है एक तो है डायमंड सेकेंडली ग्रेफाइट एंड द थर्ड वन इज बक मिनिस्टर फुल रिंग्स राइट सो अभी बात करते हैं डायमंड की तो डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन प्लेनेट क्यों भैया कार्बन को हार्डेस्ट क्यों बना तो भैया आपने जब बचपन में थे तो हम लोग वो कहानी तो सुनी ही होगी कि एक आदमी जो है बूढ़ा आदमी वो अपने बच्चों को एक लकड़ी देता है बाद में दो देता है बाद में तीन देता है बाद में वो पूरा लकड़ी बहुत सारी लकड़ी हो एक साथ तोड़ने को बोलता है वो नहीं तोड़ पाते उसी तरह डायमंड के अंदर भी वैसा ही है कार्बन को जैसे हमने बोला कि वो टेट्रावेलेंट कंपाउंड है तो क्या करेगा कि ये कार्बन है दूसरे और चार कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो अभी ये क्या होगा ये कार्बन दूसरे तीन और के साथ जुड़ जाएगा चार के साथ ये कार्बन दूसरे चार के साथ जुड़ेगा ये कार्बन दूसरे चार के साथ जुड़ेगा वैसे ही ये एक के बाद एक उसका फॉर्मेशन होता रहेगा राइट सो so, इसके अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट मीन्स इफ वी वॉन्ट टू पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डायमंड दैट इज नॉट पॉसिबल क्यों भैया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए सो वी कैन से दैट डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम आई राइट उसी तरह से बात कर दे हम ग्रेफाइट की सो ग्रेफाइट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ग्रेफाइट कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी सो दैट्स वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर राइट एंड सो इट है 
has a free electron so that's why graphite is a soft and the buckminster full rings is a football like structure so it has a six member ring also and a five member ring also so these are the allotropes of carbon abhi is chapter mein hame iske allotropes ke bare mein sirf yahi jaan gaya hai right chaliye to ab baat karte hain hum वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है तो नावाडेज बहुत सारी मेडिसिन भी उपलब्ध है बहुत सारी ऐसी चीज है जो कार्बन के अंदर से बनाई जा रही है एक थियोरी के अंदर ऐसा कहा गया है रिसेंटली साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि कार्बन रिगार्डिंग कंपाउंड थ्री मिलियन फॉर्मूला आर डेर Which is related to carbon, है ना शॉकिंग वाली बात लेकिन ये है जो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है अभी बात करते हैं वर्सेटल नेचर क्यों है तो दूसरा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स इट लिंक बाय अ सिंगल बॉन्ड विथ अनदर एटम राइट सो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेकेंड थिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल चेन में भी कार्बन की कंपाउंड लॉन्ग चेन प्रेजेंट है रिंग स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है वो सब हम बाद में सीखेंगे लेकिन पहले देख लेते हैं वर्सेटल नेचर क्यों कहते हैं कार्बन का तो पहली ऐसी बात है ये जो वर्ड है कैटे नेशन क्या है कैटे नेशन सो कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ अनदर एटम so this ability is known as a catenation, right? अभी कार्बन क्या करेगा दूसरे कोई भी कंपाउंड के साथ एक सिंगल uh, बॉन्ड बनाएगा तो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे बोलेंगे हम कैटेनेशन सेकेंड बात करते हैं अभी जो कार्बन जो है उसके कंपाउंड के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा भैया सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसे क्या कहेंगे डबल बॉन्ड बना रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसे क्या कहेंगे तो सबसे पहले आता है सेचुरेटेड Now, आपको ये लगेगा कि सेचुरेटेड क्या है सो द कंपाउंड विच आर लिंक विथ सिंगल बॉन्ड द कंपाउंड विच आर लिंक बाय सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन एनेट एंड एडम सो दिस इज नोन एज अचुरेटेड कंपाउंड राइट अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या है अनसेचुरेटेड कंपाउंड है कार्बन हैविंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड सो जिस कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं उसे हम अनसेचुरेटेड कहेंगे तो भैया अभी बात आएगी आल्केन आल्किन एंड अल्काइन तो आल्केन क्या है सो आल्केन हैज सिंगल बॉन्ड आल्किन Has double bond and alkynes has triple bond. अब ये अल्किन क्या है अल्किन क्या है अल्काइंस क्या है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा पहले देख ले रहे दूसरी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कार्बन को बाकी और कंपाउंड से वर्षाई कैसे बनाता है तो जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सीखा कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड क्या है कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड सो वी कैन से डेट कार्बन सेड है फोर्थ इलेक्ट्रॉन विथ अनदर मोनोवेलेंट एटम फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इथेन की तो ये क्या करेगा दूसरे और हाइड्रोजन के साथ उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा दैट मीन्स कि कार्बन अपनी चार वैलेंसी के हिसाब से सेटिस्फाइड होगा राइट तो ये है स्ट्रक्चर इथेन का तो हम क्या कहेंगे ये कार्बन एक दो तीन चार बॉन्ड के साथ दैट मीन्स चार सिंगल बॉन्ड के साथ वो बंधा हुआ है दूसरा कार्बन वन टू थ्री फोर तो हम कह सकते हैं कि कार्बन अतेंड है नोबल गैस कंफिग्रेशन इसी के हिसाब से हम कार्बन को टेट्रावेलेंट कंपाउंड कहते हैं क्योंकि कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म टेट्रावेलेंट कंपाउंड राइट सो व्हेन द कार्बन 
is connected with another carbon we can carbon we can say it is alkane right अभी आपको होगा कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से फॉर्म हुआ अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ होगा क्या होगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा ट्रिपल बॉन्ड राइट सो ये कैसे आता है वो हम उसके स्ट्रक्चर के डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर से सीखेंगे चलिए जैसे कि हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखा उसके ऊपर से हम अभी देख रहे थे कि सेचुरेटेड कार्बन किसे कहते हैं और अनसेचुरेटेड किसे कहते हैं लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर सेचुरेटेड कार्बन यहां पे मैंने आपको दो एग्जांपल दिया है एक है मीथेन एक है इथेन दैट मींस वन कार्बन कैन मेक अ फोर कोवेलेंट बॉन्ड सो दैट्स व्हाई कार्बन इज नोन एज अ टेट्राकोड अभी ये दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए दैट मींस ऑल अल्केन्स आर सैचुरेटेड क्या बोल सकते हैं हम ऑल अल्केन्स आर Saturated, right? Now one more thing. All alkenes are that means all saturated compound are less reactive. क्या बोलेंगे हम उसको less reactive? अभी आपको लगेगा कि ये less reactive क्यों है? क्योंकि ये जो bond है sigma bond उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा energy लगेगी. पाई बॉन्ड के हिसाब से कंपैरिजन में राइट सो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड सो दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड के तो अनसैचुरेटेड में हम ले लेते हैं इथिन C डबल बॉन्ड C राइट और एल्स C ट्रिपल बॉन्ड सी तो अभी यहां पे क्या होगा भैया कि यहां पे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है जैसे कि हमने आगे सीखा कि इफ द कंपाउंड हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज नोन एज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड नाउ इन दिस कंपाउंड देयर इज अ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड इन दिस कंपाउंड टू पाई बॉन्ड्स एंड वन सिग्मा बॉन्ड तो दिस बोथ आर more reactive than single bond or a saturated compound kyun aisa hai kyunki ye jo pi bond hai wo sigma bond ki comparison mein weak hai so that's why pi bond is easily break down so that's why इथिन एंड इथाइन दैट मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और एल्स अनसैचुरेटेड कार्बन और एल्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज अ मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड 